ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேம்ஸ் கேலரி இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஃபோர் ஃபோர்த் மந்த்லேருந்து எயிட் எயிட் மந்த் வரைக்கும் ப்ரெக்னன்சி சிம்டம்ஸ் ப்ரெக்னன்சி அந்த டைமில் எப்படி இருக்கணும் எப்படி சாப்பிட்ணும் என்ன சாப்பிட்ணும் எப்படி ஹெல்த்தியாக உடம்பு வச்சுக்கிறது என்னென்ன இன்ஜெக்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இதை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒன் டூ த்ரீ மந்த்துக்குள்ளே வீடியோ அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த அப்போ ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க என்னுடைய சேனலில் ப்ளேஸ் ப்ளே லிஸ்டில் இருக்கும் இப்போ இப்போ பா இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா த்ரீ மந்த்துக்கு முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கேன் ஒன்று பார்த்தே ஆகணும் ஏன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா அந்த ஸ்கேனில் தான் நமக்கு வந்து நம்ம குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சி இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக ஸ்கேன் அவசியம் அப்போ டாக்டர் சொல்லிடுவாங்க மூளை வளர்ச்சிலாம் இருக்கா உடம்பு கரெக்ட் குழந்த வந்து ஆரோக்கியமாக தான் இருக்குதா கன்ஃபார்மாக இருக்குதா அப்படிங்கிறதுக்காக பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்கேன் கண்டிப்பாக நமக்கு அவசியங்க அப்புறம் வந்து த்ரீ மந்த்தில் இருந்து நல்லாவே நம்ம வந்து நிறைய ரத்தம் ஊறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்டார்டிங் பீரியட்லேருந்து டேப்லெட்ஸோட நம்ம வந்து நல்ல ஊட்டச்சத்தான பொருட்கள் நல்லா சாப்பிடணும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பேரிச்சம்பழம் அத்திப்பழம் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஸ்டார்டிங்லேருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுத்துக்கும் போது தான் உடம்பு நமக்கு வந்து பிளட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டெலிவரி டைமில் நார்மல் டெலிவரினா கண்டிப்பாக பிள பிளட் வந்து ரொம்ப லாஸ் ஆகும் ஆப்ரேஷனாலும் சரி நமக்கு ரத்தம் ரொம்ப தேவைப்படும் ஸோ நம்ம அப்போ ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் அந்த டைமில் ரத்த ஊசி போடுறதுக்கு பதில் இந்த இந்த ஸ்டார்டிங் பீரியட்லேருந்து நல்லாவே நல்லாவே சாப்பிட ஆரம்பித்தோம்னா நமக்கு நல்ல ரத்தம் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஹீமோக்ளோபின் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து டெலிவரி ஆகிறதுக்கு நல்ல நல்லபடியாக ஆரோக்கியமாக குழந்த பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபோர் மந்த்து ஃபோர் மந்த் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் மந்த் வரைக்குமே எல்லாருக்கும் வாமிட்டிங் வாமிட்டிங் இருக்கும் அப்போது வாமிட்டிங் வாமிட்டிங் இருக்குன்ட்டு நம்ம டக்குன்னு சாப்பிடாமலாம் விட்டுறக்கூடாது நமக்கு வாய்க்கு என்ன பிடிக்குதோ அந்த சாப்பாடு நம்ம கண்டிப்பாக சமைச்சு சாப்பிட்ணும் அதோட நம்ம வந்து அயன் அயன் டேப்லெட் கால்சியம் அப்புறம் ஃபோலிக் ஆசிட் இது மூணும் கன்ஃபார்மாக எடுத்துக்கணும் இது கவர்மெண்ட்லேயும் கொடுக்குறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட்டில் பார்க்குறவங்களும் இதை வந்து அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம் ஏன்னா நான் என்னோடய லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எனக்கு த்ரீ பேபிஸ் ஒன் வந்து ஃபஸ்ட் பேபி வந்து பொண்ணு செகண்ட் செகண்ட் பையன் அடுத்தும் பையன் ஸோ நான் வந்து த ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு நல்லாவே சப்போர்ட்டாக நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லாவே இருந்தேன் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தேர்ட் பேபிக்கு கொஞ்சம் சிவியராகி போச்சு என்னோடய அனுபவத்தில் தான் நான் சொல்கிறேன் நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் டேப்லெட்டை அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நீங்கள் டேப்லெட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க அப்புறம் இந்த டைமில் பப்பையாவும் பைனாப்பிளும் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காதீங்க அது வந்து குழந்தைய பாதிக்கும் அப்புறம் ந நிறைய நட்ஸு பால் பேரிச்சம்பழம் அத்திப்பழம் இதெல்லாம் நிறைய சாப்பிடுங்க சா சாப்பிட்டா தான் பிள்ளைங்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து நம்ம நமக்கும் கிடைக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் கிடைக்கும் ஸோ ஃபுட்டை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணவே பண்ணாதீங்க அதோட பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சாப்பிடக்கூடாத உணவுகளும் இருக்குது சிப்ஸு அப்புறம் பைனாப்பிள் அப்புறம் நிலக்கடலை கருவாடு கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பொருள்லாம் நம்ம வந்து சாப்பிடவே கூடாது ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து கரப்பான் வர்றதுக்கு நிறைய ஜா வர்றதுக்கு நிறைய ஜாஸ்தியாக இதோட கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து இப்போது பழஜி ஃபார்ம் ஆகி அரிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதுக்கு பேர் தான் கரப்பான் அது வர அது வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்கு வரும் செகண்ட் வந்து இது ஸ்ட்ரெச் மார்க்கெலாம் அதிகமாக வரும் குழ இந்த வயிறு பெருசாக பெருசாக ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் வந்து அதிகமாகும் அப்போ இந்த பொருள் நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கே வந்து அந்த ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் சாப்பிட வேண்டாம் அதை விட நல்ல பெனிஃபிட்டான உணவுகள் நிறையவே இருக்குது அதை சாப்பிட்டா போதும் அப்போ ஃபைவ் மந்த்தில் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊரில் மறுபடி அஞ்சு மாதத்தில் ஒரு வளஹா அப்போ மாதிரி சின்ன ஃபங்க்ஷன் மாதிரி செய்வாங்க அப்போது வந்து மருந்து கலக்கி கொடுக்குற ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க அது பேர் அது வந்து என்னென்னா குங்குமப்பூ பால் அதுக்கப்புறம் நாட்டு மருந்து ரெண்டு மூணு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது பாட்டிக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அஞ்சு மாதத்தில் கண்டிப்பாக குங்குமப்பூவோட பால் பாலில் ஊற வச்சு குங்குமப்பு கலந்து கண்டிப்பாக குடிங்க இது சிகப்பாகிறதுக்காக இல்லை குழந்தைங்க நல்லா சிக
ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் அஞ்சு மாதத்தில் எங்களுக்கு வாய்க்கு அந்த வாமிட் முடிஞ்ச ஸ்டேஜ் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய சாப்பாடு அஞ்சு வகை சாப்பாடு கொடுத்து ஒரு ஒரு வளகாப்பு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அம்மா வீட்டு சைட்லேருந்து செய்வாங்க ஸோ நீங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு யாரும் செய்ய வேண்டாம் போக வேண்டாம் நமக்கு நாமே செஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்டு சாப்பிடுங்க இதில் யாராவது அம்மா பார்த்து அம்மா அம்மாக்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தாலும் தான் பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் செய்கிறது வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அப்புறம் குழந்தைங்க குழந்தைங்க குழந்தைங்களோட அம்மாக்கள் வந்து என்ன பண்ணணுன்னா அப்போ குழந்தைய அப்புறம் மூணு மாதமும் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த குழந்தைங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஹாய் பேபி ஹலோ பேபி எப்படி இருக்க உனக்கு நான் அம்மா உனக்கு நான் நிறைய நல்ல சப்போர்ட்டாக இருப்பேன் நல்லா சாப்பிடுவேன் இன்னும் ஆரோக்கியமாக பார்த்துப்பேன் இன்னும் ஆரோக்கியமாக வளர்ப்பேன் அப்படின்னு சின்ன சின்ன விஷயங்களை பிள்ளைங்களோட குழந்தைங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்போது அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நமக்கும் ஸ்பெரிசும் அதிகமாகும் செகண்ட் வந்து கதை சொல்கிறது பாட்டு படிக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய செய்ய செய்ய குழந்தைங்க வந்து நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் இல்லைங்க இல்லவே இல்லைங்க வெளியில் வரும்போது அந்த பிள்ளைங்களோட ரிஃப்ளெக்டாக நீங்கள் பார்க்க முடியும் கண் கூட பார்க்க முடியும் இது என்னோடய அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் ஃபைவ் மந்த்தில் டாக்டர்கிட்ட கேட்டு இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று பண்ணிக்கோங்க அது ஸ்ட்ரென்த்தன் கர்ப்பப்பையை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ஊசி கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க அப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்தில் வந்து குழந்தை வளர்ச்சி அட ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் மூமெண்ட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சிடும் செவன் மந்த்தில் நல்லாவே ஆரம்பிச்சிடும் நல்லாவே இருக்கும் அந்த நடுவில் லைன்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் டார்க்காக இருக்கும் அதாவது வயிற்று வயிற்றுல ஒரு லைன் வந்து கருப்புக்கெல்லாம் ஒன்று இருக்கும் அது நல்லா டார்க்காக இருக்கும் வயிறும் நல்லா பெருசாக ஆரம்பிச்சிடும் நல்ல நல்ல மூமெண்ட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த டைமில் தான் நம்ம வளாக போடுறதுக்கான கரெக்டான டைமு பிகினர்ஸுக்கு வந்து இப்போ டேட் எப்போ குளித்தோம் எப்போ தள்ளி போனச்சுன்னு தெரியாது ஸோ வந்து நைன் மந்த்தில் போடுறது வந்து குழந்தை வந்து சீக்கிரம் புறத்துக்கு புறக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பேபியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக டவுட் அதிகம் ஸோ செவன் மந்த்தில் போடுறது தான் கரெக்டான டைமு கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க செவன் மந்த் தான் கரெக்டான டைம் பார்த்து சாரிங்க நான் திக்கிறேன் ஏன்னா என் பையன் அங்கங்கே ஓடிட்டே இருக்கான் அப்படியே நான் ஓடி பார்த்துக்கிட்டே அவனை வந்து அவனை பார்த்துக்கிட்டே நான் உங்களுக்கு வாய்ஸ் கொடுக்கறதுனால நான் திருப்பி ரிப்பீட்டடாக வருது என்னோடய வாய்ஸு ஸோ சாரிங்க அப்புறம் விஷயத்துக்கு வருவோம் செவன் டு எயிட் மந்த்தில் பார்த்திங்கன்னா வயிறு இப்படி தான் இருக்கும் வயிறு வந்து ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரியாக இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சும்மா சின்ன விஷயம் சின்ன ஆசைகள்லாம் இருக்கும்ல நமக்கு இது பெண் குழந்தையா ஆண் குழந்தையா அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரிலாம் ஆசை இருக்கும் அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வயிற்றில் வளர்றது ஆண் ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா அப்படின்னு சொல்லி அப்படிங்கிற டைட்டிலில் நீங்கள் அந்த வீடியோ கூட கொஞ்சம் பார் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதோட டா ஹஸ்பண்டோட லைஃப் வந்து காண்டாக்டில் இருக்கலாமா அப்படிங்கிற ச டவுட்டும் வரும் ஆனால் இருக்கலாங்க எனக்கு எங்கள் டாக்டர் எனக்கு செக் பண்ண டாக்டர்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் சில பேருக்கு அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக எனக்கு என் சேனலுக்கு என் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் உங்கள் ஏதாவது நான் ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தேன்னா சொல்கிற சொல்கிற விஷயங்களை ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ